ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റൈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എക്കാലത്തെ മികച്ച ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു വിൻഡോസ് സെവൻ ഈ ജനുവരി പതിനാല് മുതൽ വിൻഡോസ് സെവന്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇനി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെവനിൽ നിന്ന് വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതാണ് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് സെവൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിൻഡോസ് എയ്റ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിൻഡോസ് ടെന്നും ഇറക്കി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയായിരുന്നു വിൻഡോസ് സെവൻ അവതരിപ്പിച്ച് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് സെവന്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള യൂസേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അവർക്ക് ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ വിൻഡോസ് സെവൻ ഇനിയും നമുക്ക് തുടർച്ചയായി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇനി അതിന് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് നിർത്തുന്നതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മളെ യൂസറെ ബാധിക്കുക പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് പിന്നീട് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് സെവനിലുള്ള ഡാറ്റയിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ ഡാറ്റ ഡാറ്റക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു തരത്തിലും സെക്യൂരിറ്റി നൽകില്ല എന്നതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എക്സ്പിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിർത്തിയത് അതിനുശേഷം റാൻസംവെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് പല എക്സ്പി സിസ്റ്റങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും പല യൂസേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റയും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം പല ഓഫീസുകളിലും ഇപ്പോഴും വിൻഡോസ് സെവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസ് അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി വിൻഡോസ് സെവൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് സെവൻ ഇനി മാറ്റണമെന്നില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആണ് ഇനി അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു അടുത്ത ഒരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് അതായത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്കോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഒറിജിനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് സെവനെ വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അത് എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെവനിൽ നിന്ന് വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം ക്രാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം വിൻഡോസ് സെവനിൽ നിന്ന് വിൻഡോസ് ടെനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ മിസ്സിംഗ് വരില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ തമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് സെവൻ നിന്ന് വിൻഡോസ് ടെനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് നോക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി വിൻഡോസ് മീഡിയ ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് മീഡിയ ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ശേഷം വിൻഡോസ് മീഡിയ ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അടുത്ത വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും പ്രൈവസി ആൻഡ് പോളിസീസും റീഡ് ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്ഗ്രേഡ
അടുത്ത വരുന്ന റെഡി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്തായിട്ട് കാണാം ഇൻസ്റ്റാൾ വിൻഡോ സെവൻ ടെൻ പ്രോ എന്നതും കീപ്പ് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ആൻഡ് ആപ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനും അതായത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫയൽസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡോസ് ടെനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വാട്ട് ടു കീപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീപ്പ് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ആൻഡ് ആപ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ഓൺലി എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നത്തിങ് എന്ന ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ അതായത് കീപ്പ് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ആൻഡ് ആപ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫയൽസും അതായത് ഫയൽസും സെറ്റിങ്സും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിൻഡോ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതൊരിക്കലും മിസ്സാവുകയില്ല അത് ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കീപ്പ് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ഓൺലി എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സോഫ്റ്റ്വെയർസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും എല്ലാം പോകും എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും പകരം നമ്മളുടെ ഫയൽസുകൾ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവിലുള്ള ഫയൽസുകളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് നത്തിങ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മളുടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫയൽസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റയും ഡിലീറ്റ് ആകുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കീ പേഴ്സൺ ഫയൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ വിൻഡോസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും അത്യാവശ്യം വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ പ്രോസസ്സുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെവനിനെ വിൻഡോസ് 